会充满幻想，总有一束光，在遥远星空飞翔，好像翅膀。想那个地方能扶摇直上，在浩瀚宇宙，好像插上翅膀，能飞向那个有你的地方。啊，哈尼，趁我们都还年轻，穿越一万光年的距离，与你相聚，爱上你是我的命，爱上你快。本来啊，以前我也一直想学开车来，可是每次从手术台上一下来，基本困得我是眼睛都睁不开了。真的，你说我要是再学开车的话，对别人对自己那都是非常危险的。但是，我一想呢，我这条命还得留着，哎，还有那么多病人等着我救治呢，对吧？那是那是。我妈呀是个电视粉，就爱去电视台参加什么节目，而且什么节目她都去录制。哎，对了妈，你就要去录什么节目来着？大家都来评评理儿。哦、<笑>哎，这个节目收视率可高了，你们看见过没？哎，我跟你说啊，每次我们是耐着性子坐在电视机前面，把整期的节目全都看完了，到最后。才看见你瞪妈妈一个镜头，<笑>我说你会不会说话你？可是每次去电视台录节目之前，那你瞪妈妈，把自己捯饬的老隆重了。嘿，这必须的呀，是不是？甭管怎么说，他这是上镜头，不是吗？那得对得起观众啊，对不对？哎呀，哎呀呀呀呀呀！哈哈哈哈！叔叔，咱们要不要找什么地儿先待会儿，等等阿姨？啊，不用了，我要去医大，有几个研究生要带，你先把我送过去吧。啊，我要去国展，有个幼儿推广会，我想去看看。国展啊？嗯，那你进，先送你。我是去新国展。新国展，郊区那个。哎，凡凡，我我还得回去上班呢，待会儿。嗯。<笑>时间就是生命啊，我呢？为了不让小史浪费宝贵的时间，特地的呀，做了一张表格。这上面呢，详细的列出了咱们三个人开始的时间，结束的时间，还有咱们三个人之间的距离大致要消耗的时间。这样的话呢，小史就可以做到心里有数，统筹安排嘛，对吧？<笑>嗯、行，叔叔，那交给我。从今往后，林子瑜就是我们组的正式员工了，大家合作愉快。欢迎欢迎欢迎！哎呀，可算是来个女生了，还是个未婚的。<笑>以后还请大家多教我。樊总，准备吧。石总又消失不见了。啊？喂？喂？小史啊，我手机没电了，把你那手机借我试试。好嘞。哎，好，谢谢。老郑啊，是我。我刚才手机没电了，现在我是用我女婿的手机给你回过去的。啊，有什么事儿你说吧
。怎么了？你有什么事儿吗？啊，啊，倒也没什么急事儿，就是现在已经到上班时间了，我这还在外面因为私事儿。那什么关系？你都是总监了，还不能够随便支配自个儿时间呢？哎，小史啊，嗯，现在有一台手术，需要我马上去救人，你赶紧给把我送过去，确实特别急，好吗？啊，好嘞，好嘞，叔叔，救人要紧，咱们直接去医院吗？啊，不是，承德，啊，小史啊，你快点吧，那边正在抢救，需要我去指导他们，你快一点啊，快点，快点，嗯、哎，你就在前面路边把我放下来吧，你先送我爸去，回来的时候再捎上我就行了啊。啊，接下来我的匆匆。哦、啊，哎。一直占线呢，樊总，现在石总联系不上，拍案的事儿只能你来定了。还有子瑜，能不能让他把之前手里的活忙完了再来一组？我现在手上只剩下湖心别院的项目，流程都已经定完了，主持人也已经按照对方要求的找了电视台知名的主持人，到场的交响乐团也回复说没有问题了。现在现场的流程是已经装台完毕。哎，对了，那边的老总说让我们给他准备发言稿。我这边也已经跟对方确认定稿了，现在只剩下是在现场定一下流程，没什么大事儿。湖心别院的典礼就在今天下午。你一个人定完整个流程没有问题吧？没问题。行，郑杰，你把需要水位送拍板的项目赶紧给我送过来。得嘞。我真不该把车借给他。今天早上还信誓旦旦跟我说，说要一起竞争老总的位置。就我现在就玩失踪，失踪就是这么跳脱。那我先去忙了，去我去了，搞不定找我。嗯。子瑜，辛苦你了，明明能在一组享福，还回二组帮忙。这有什么大奇怪？我也不知道他们为什么会把我叫过去。以我的能力，去那儿也得多学习。我又没有玉莹姐那么能干，而且我是二组出身，所以我肯定不会忘了你们。你们也不许忘了我啊！不能，这不还在同一个屋子吗？这不还同一张桌子吗？以后二组有活动，随时欢迎你参与。嗯，还挺舍不得咱们组的。舍不得你就别组了。太深了，怎么吃啊？是吗？那我待会儿再给你加工一下。你先吃沙拉吧。你喂兔子呢？那我再去准备一份。不用了，我早饭吃的晚，没胃口。你把这些都拿下去吧。嗯，那我们趁你午休，我们去逛一逛。任你处置。要吃这个吗？要吃个冰淇淋就不能吃那个的爆米花喽。送你的，给我拿两个，谢谢啊。好，谢谢。都山。呀，久しぶり元気。子供はこんなに大きくなったね。嗯，こんな大きくなった。おばあちゃん会いに来たからさ。じゃ映画見てくるからね。電話して
我就说三个项目不可以一起做。你哪个学校？你说你三个项目现在做得过来吗？你这么多大学的所有的案子，如果说每一样都拿出来的话，咱怎么做？你再看你的案子，我觉得根本不行。你别吵了，吵也没有用，一件一件捋顺再说。来，什么？我马上过去。哎，冯总，冯总，没事吧？没事没事。最近你也怪累的，等会儿我接你下班，你要不要做一趟 SPA 再走？你为什么不跟他介绍我？他从头至尾都没有看过我一眼，他以为他是谁啊？挑衅我还是不把我放在眼里？感觉你就是让他挑剩的。可叶寒，你现在是我的男朋友，怎么？你们曾经爱得很深啊？他以为你们相爱过，你就是他的所有物吗？你从头到尾就是我一个人的。好了好了，别气了别气了，我爱谁都没有爱你，是不是？我们在一起多久？没你想的那么严重。都是孩子的妈了，还在我面前耀武扬威呢。你们刚才说什么呢？为什么说日语？明明知道我听不懂。没说什么，就是寒暄嘛。谁知道？我看你看他的眼神，拽都拽不回来。真是狗干掉，真是。轩离。你要是有什么不痛快，你就直接说。我以为你这两天不开心是因为工作压力大。如果是我的错，你直说，我可以道歉。我们之前不是都挺好的吗？我想说什么，你心里清楚。说，他是你在日本的第几个女朋友？轩离，你不要无理取闹好吗？我就是无理取闹，怎么了？你不想哄就不要哄，我不稀罕。你去找他，反正他不是回国了吗？会说中文，还非要说日文，你们刚才不会是当着我的面在互诉衷肠吧？季绚丽，你太过分了吧！我上班不累吗？我每天由着你任性，尽力哄你。你要知道，我不欠你的，我是爱你才会这么做。我的忍耐是有限度的，我的爱是建立在尊重之上。你别把我对你的爱都给耗尽了。我不稀罕。门在哪？慢走，不送。小沈啊，你这手机没电了。哦，爸，您就搁那儿吧，我待会儿再充。好吧。你这车的配置啊，还是稍微低一点的。等将来有机会的话，我给你换一高配的。啊？我呀，先闭会眼睛啊。到了地儿你叫我。哎，好嘞。樊总，今天谢谢你啊！要不是你来救我，今天这个活动我肯定搞不定。跟你又没关系，是史威峰扯的祸。好像我每次遇到麻烦，都是你帮我摆平的哈。别说这些了，从今以后呢，你就是我的人了，我罩着你。况且啊，今天还没结束，还有一件事情等着你。这个是我们组的传统，有新人来就开迎新会。虽然从严格意义上来说，你并不算是新人，但是他们呀、啊，这次敲我一个，那重新他们吧。这个场面是有点隆重，但你别见怪啊。
。这知道的人是以为我们是在开迎新会，不知道的还以为新郎新娘来了呢。<笑>不说话好。子瑜，欢迎你，以后就是战友了。早就听说你绘画跟策划都特别厉害，一直想让你来来着。以后一起加油，一起努力，我会加油的。哎，别跟这站着了，赶紧。子瑜，今天你是主宾，你上座。哎呦，我坐边上去了，我就坐这儿就行。哎，你先过去。菜都已经给你点好了啊，千万也别给我们樊总省钱，咱们就直接赶紧开始吧。子瑜，今天我也是跟着你沾光，他们说你们组女生少，硬是把我给叫来了，怕你不自在。我虽然是公司前台，不过呢，以后有任何的问题，随时来找我。我可是我们公司的包打听，没有我不知道的八卦。没有没有，我以后还得请你多指点，多关照我呢。<笑>你，你看啊，这就是我们组的文化，善解人意。当然了，这多亏了樊总对我们教导有方。呃，也就是说，以后呢，咱俩也是一家人了。<笑> We are family <笑>。何为，你这是要占美女便宜啊？哎呀，开个玩笑，开个玩笑嘛！来来来，大伙儿，咱们共同举杯，一起欢迎子瑜的加入。欢迎子瑜，欢迎欢迎！我特别的激动，在座的各位当中，我在飞林的资历特别浅，但是我觉得我自己特别幸运，因为我不管在哪个组，我都能得到大家的帮助。我也不知道我该说什么，我很高兴认识你们。那我先干为敬，都在酒里了。酒量可以，好啊，女中豪杰这是。<笑>这怎么喝呀、啊、这酒？<笑>嗯，嗯、哎，正好大伙都在，咱们今天高兴，来赶紧照张相。哎，快快快快，这酒，兄弟。哎，我我这儿没带自拍杆啊，大家都那个挤一挤，进来进来，脸来，照了啊，三二一，走你！这什么情况？什么情况啊，何伟？不是我这刚买的，怎么坏了？哎拿我手机，这边这边啊，对，回头修一下。是是，我过两天我去修一下，去店里看看。来，一、啊、二三。子瑜啊，本来我是应该跟你表现一下我的诚意的，送你回家的。但是寸呢，今儿限行。哎，不用不用，我自己坐地铁回去就行。别呀、啊，我都已经叫好车了，应该马上就到了。再一个，我们樊总今天有点不舒服，你把他送过去。然后呢，再让樊总叫一个车，把钱付了，给你送回来啊！我我觉得对对对对对，你们在这儿啊，琢磨琢磨，谁先送谁，我们先走了。对对对，我们先走了啊！拜拜，走了走了走了，拜拜拜拜，别走啊！拜拜。哎，你们就这么走吧。我有点喝多了，陪我去那坐一会儿吧。怎么了？是喝多了很不舒服吗？啊，有一点儿。坐吧。嗯。谢谢。哎呀我们好像已经认识很久了，其实才两个月零四天，记得这么清楚。我来菲林的每一天，我都记得特别清楚。我哥走以后，我基本上是掰着手指头数日子，记得特别清楚。哎，怎么了？咱们俩聊天就绕不过你哥了哈，那怎么办呀？我能保证在你面前不提起罗子，不提起你哥哥，那你能保证在他面前不提起我，不提起菲林吗？他
黑丁说了我不算坏话吧？其实我哥还真的没有怎么提起过你和菲林，所以我这才摸索着找过来了嘛。怎么可能啊？你那么讨厌我？人人都说你出卖我哥，我怎么可能对你有好印象？谁是人人呢？哪儿来的人人呢？比如说像什么论坛呀、网上呀，还有很多什么呃公关界的八卦爆料。李子瑜，你现在也是公关了，那你对这些八卦怎么看呢？我又没有接过这种舆论的案子。<笑>那照你那么说，你得把所有案例都经历过一遍，然后融会贯通出自己真实的想法，咱们俩才能在。至少你哥在这件事情上，还保留了他曾经的风格。他到底经历了什么呀？怎么，怎么谁都不说呀？这个事儿，还是等你哥想告诉你的时候，由他告诉你吧。其他人说的，对他不公平，对你一样不公平。是你们都觉得这是在保护我吗？觉得什么都不说，这样就是在保护我？可我现在已经长大了，我有明辨是非的能力啊。我又不是小孩，我现在不需要别人保护。没人说你是小孩儿，这事儿它有点复杂。反正我是做不出背后说人坏话、啊、这种事情。你怎么很有原则，对不对？跟我哥特别像。啊，这车怎么还不来、啊？被你气死！哎，其实我原来的工作真的挺没意义的。我都不知道我自己想做什么，应该做什么。但来到飞林就完全不一样了，我知道我自己想做什么了，我还得到了认可，我还觉得我自己能在飞林成就一番自己的事业，所以我把飞林当成我新的起点，我把这当成是我的家，把你们当成了我的家人。其实才两个月零四天，可是感觉一起经历了好多呀。一开始我还误会你了，我觉得你是故意害我的，想从石总那把案子抢过来。我觉得你这个人居心叵测。不过后来呢，跟你一起做纯秀，一起做大学生电影节，你还帮我摆平了楼盘开盘的事情。还带我去游园会，还总送我回家。你帮过我的真的很多。其实我今天我，我特别特别的不开心，不过幸好遇到你们了。你可能不知道，那句 “We are family” 对我来说有多么重要。你之前跟我说说石总啊、泱泱啊，还有绚丽。你们一起经历了很多事情，你们一起闯了很多祸，所以他们给了你很多底子。我真的好羡慕你们呀！可是我今天才发现，你也给了我好多底子。樊总，谢谢你啊！遇到你我好幸运。其实。你也帮了我不少。那一次，我心情郁闷去天台吹风，你陪我聊天啊。嗯。大学生为电影节，舞台也是你帮我设计的，最后电视台也是你帮我联系的。还有那次，嗯，帮我换水。<笑>那嫣然宝宝生病了，你二话没说就带我们俩去医院了。嗯，那。我们四个人的例行 brunch， 你也去光临指导了呀？这也算帮你了？当然，我倍儿有面子。<笑>不能这么聊了，我觉得就好像要离别一样。怎么可能？我才不会走呢！我是不会离开飞林的，至少我现在肯定不会。
，我想要当那种可以独当一面的女强人，就像月英姐，像姚总那样。在那之前，我肯定不会离开。我好不容易才找到自己能做的一件有意义的事情。好啊。对，车来了。嗯。是吧？哎，师傅，不好意思啊，我刚才去买盒饭，路上又堵车了，给耽误了，对不起，对不起。要不我少收你们五块钱，你们别投诉我行吗？没事儿，师傅。这样，您先把饭吃了，我呢，正好喝多，头有点晕，再缓一会儿。好，谢谢谢谢，好，好，好，你等会儿要走的时候，你就跟我说一声啊。哎，好好。嗯。这样，你去买三瓶矿泉水去。我这有钱。嗯师傅，喝瓶水吧。啊，不用不用不用，我不渴不渴，不渴。没事，师傅您拿着吧。这水是我们开会剩的，也不是特意买的。哎，谢谢谢谢啊。没想到我们樊总喜欢的人居然是林子瑜，怪不得把他调到我们组呢，就近保护我。今天真的是让我大跌眼镜，我太不像樊总会干的事儿了。我算是对樊总彻底死心了。原来，天下第一的樊书臣，也是个凡人。像樊总这么骄傲矜持的人，也会有这一天。<笑>哪儿呢？我来啦！完了！哎，来啦！正好我让你试试我新买的这款面膜啊！哦，可以，但是我去厨房洗脸好不好？哼哼哼哼。走，洋洋，你知道我花了多少钱吗？能别告诉我吗？我怕我承受不住。花了很多很多很多很多的钱，但却没有一点点的开心。我现在满脑子都是那个女人，那个给我下马威的女人。他是葛一涵当时去日本追的那个留学生吗？就为了他抛弃你那个？你还把我上不上撒盐？哎呀，冤枉啊！我就是想了解一下情况，好对症下药。那可不是。嗯？怎么感觉不太像啊？嗯？完了完了！我好像不记得那个狐狸精。长什么样子了？这就对了。这都过去多少年了，你的身体都已经不记得这回事了，早就该翻篇了。那个时候啊，我们还小，什么都不懂，就觉得一个承诺就能天长地久。那现在不一样了，现在要是真有人来抢，你还会坐以待毙，捧着承诺什么都不做？那当然不会，这不就行了？你已经不是以前的那个绚丽了，而他也不是以前的葛一涵了，他肯定清清楚楚的能看到你除了貌美如花之外的珍贵，独一无二的那份珍贵，他肯定会珍惜你的。要是经历了这么多，他还领不清，那他真是白活了。洋洋，所以呀、啊，你要好好珍惜他。你看，今天你伤了他的心。
，要是万一有人眼巴巴的等着安慰他呢，那你不是活活把他推给别人了吗？他敢，所以呀、啊，你呀、啊、就别嘴硬了，赶紧去跟他和好。洋洋，你真是个好人。你先去洗了，然后我又重新给你涂一遍。啊，我去洗我的发膜了啊，乖。哎，为什么还要重新再涂一遍啊？嗯、待会儿我还要去给树神还车，我把你放在小区门口好不好？你今天挺累的吗？无故旷工一整天，这还是我第一次。那，要不要让我安慰你一下？怎么安慰啊？跟我回家你就知道了。跟你回家，这，这不太好吧？你妈不是还在家呢吗？<笑>这房子怎么比你们家这三室两厅还大呀？刚没带你来看过，喜欢吗？喜欢，真大。哎呦，这边还有房间，我带你过去看看。还有，这是我们的卧室。哇，这边还有，这个呢是我们的书房，这个就是我们的婴儿房。将来咱们这个屋住的人多呀，肯定得要大一些。就算你爸爸妈妈过来看孙子，也过可以过来小住一阵。我真不知道该说什么了，凡凡你真好，你连我爸妈的房间都留出来了。肯定啊，带孩子很辛苦的，让你妈妈过来帮忙小住一阵，你也会舒服一些。啊啊！今天呢，我就把这个家交给你了。其实我之前还在想，你会不会对我好，会不会对我的爸妈好？通过今天一天的考验，你完全合格，你将来一定是一个好丈夫、好爸爸、好女婿。所以我今天正式的把我们家交给你了。原来今天是考验我呀，还好我这真金不怕火炼。不过，这么大的房子就这样交给我，好吗？有什么不好的？你也是这个家的半个主人呀，你负责装修好吗？我来装修。不愿意哦。我愿意，愿意。我们家的预算呢是一百五十万，你自己看着办就行。你想把它装成什么样，就把它装成什么样。我，你喜欢什么样啊？你喜欢什么样，我就喜欢什么样。啊工作没见那么认真。哎呀，我现在压力山大呀！你说这么大一房子交给我，我都不知道该从哪入手。哎呀，你说哥们这算吃软饭吗？别得了便宜卖乖了。你说我这命啊，绝对是上辈子修来的福气。咱们四个最想不劳而获的是绚丽，结果不好意思，哥们先富起来了。<笑>你真打算跟他结婚啊？人家把房子都交给我了，我得对得起这份信任啊。再说了，我身边也没有别的人选，不跟他还能跟谁呢？你可别说，你到现在才发现你爱的是我啊！一边去！我就是觉得吧，觉得什么呀？难道这又是暗恋我？是我不知道的？是？莉莉还是若琳啊？哎，我这要是结婚了，咱们公司的姑娘是不是都得心碎啊？能不能要点脸呀、啊？哎，你是不是嫉妒我一夜有房啊？啊，别沮丧啊！把你嫉妒的心大胆的说出来，让我高兴高兴啊！<笑>我是觉得，我说的话不中听，你听不进去。咱俩谁跟谁啊？大胆的说，水总。这是你第一次无故旷工啊！就凭这一点，我对邓卓凡就有意见
你说别的事儿就算了，给他们家当司机，花钱雇一个呀，不是挺有钱的吗？大概也就这一次了吧。他说他是为了考验我，应该没有下一次了。你呀、啊，永远拎不清，活该嫁到潘思东。哪有？哎，我是娶，我是娶，你说啥呢嘛？哎呀，我有一件非常重要的事想问你。你还记得当年我跟你说，要是到了四十岁还没人娶你，我就娶吗？我不记得啊。太好了，那天晚上我让你帮我记着我的所有财产，里面还有几个邮箱密码，你没忘吧？你来我这儿找我，就是为了问邮箱密码。对啊，凡凡让我负责装修我们俩的婚房，结果设计师把设计图发到我旧邮箱了。哎，对了，昨儿我们做活动剩了好多花，我就拿了一把给你，够意思吧？叶小姐，要你签字。哟，有追求者，这么大说话。走、哦。哎。他就是你说的那个跳脱的九五后吧？害你被体育馆赶出去那个？我没有害杨洋姐。这是我助理，有事求我就是亲姐姐，没事求我就是小气主编。我哪有？这是我发小，这是别人不要的花，拿走。嗯，这花怎么了？还挺好看的，继续插个苍老天也不成问题啊。不要！不要！我明天可就回澳大利亚了，你就没有什么话要跟我说吗？保重身体，一路平安。不是，你为什么就不能答应我，别再跟那个林子瑜来往了？妈妈不会害你的。他就是个绞架精，谁爱上他谁倒霉。你难道想被他害死吗？妈，子玉她是我妹妹，她不是你妹妹。她已经害死我丈夫了，害得我们家破人亡。樊总早，早，樊总。有你的快递，好像是话剧票。啊，这是我朋友新排的话剧。啊，樊总，嗯，我在网上看过这个话剧的宣传，全明星阵容外。我在想，你要是太忙的话，你想看？啊？我考虑考虑。樊总，你找我有事儿啊？没，我来早了。锻炼一下
。哎，轩丽呢？轩丽姐说今天中午她不吃午饭了。你们俩是不是吵架了？谢谢，好漂亮啊！我拍张照发朋友圈啊，补偿一下。嗯，太好吃了，旭丽姐真的太幸福了，你真的太厉害了。轩林跟舒晨把我骂了一顿，说我太过分了，竟然捡别人不要的东西给你。我错了，你让我请你吃饭，弥补我们的友情，好不好？受不了你们，真是。算了，多大点事儿啊？走吧。不去，我难得早点回家，我要回去补觉呢。你不去就是不原谅我，你不原谅我就是不想见我，不想见我就说明你恨我。你别生气了，别恨我呀。好好好好好。我只需相信我自己。我的时代，我可以。